নমস্কার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং সমস্ত নেট সেট অ্যাসপিরেন্টস তোমাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাই আমরা আজকে মূলত পুনরায় দেখতে পাচ্ছ থামনেল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছো যে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দেবো পুনরায় ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছ ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আমরা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন থেকে অলরেডি পূর্বের একটা আলোচনা সিরিজ করেছিলাম সেই সিরিজটা বেসিক লেভেলের ছিল এবং এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলে এখানে আমরা বিস্তরতর আলোচনা করছি আরও ডিটেলে তো আমরা এই নিরিখে এটা যদি আমরা যদি ম্যাথামেটিক্যাল বা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন দেখে আসি তাহলে এটা আমাদের আলোচনা নিরিখে রীতিমতো তৃতীয়তম এই রিসেন্ট যেটা করছি পূর্বে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলি তো এখানে এটা তার নিরীক্ষা তৃতীয় হচ্ছে যদিও আমরা যে দু সালের পরীক্ষাগুলো কেন্দ্র করে এগোচ্ছি তার নিরীক্ষে ডে ফোরটিন অর্থাৎ এটা হচ্ছে সার্বিক সমগ্র ইউনিট নিয়ে তো দেখি এক্ষেত্রে পাই চার্ট আমরা আজকে আলোচনা করব পাই চার্ট নিশ্চয়ই দেখে থাকবে সেট পরীক্ষা হোক বা নেট পরীক্ষা হোক পাই চার্ট থেকে কিন্তু অধিকাংশ প্রশ্ন আসে এবং খুবই ট্রিকি প্রশ্ন আসে তো কিন্তু সবার কাছে এটা ট্রিকি লাগে যারা এইটাকে ভালো করে প্র্যাকটিস করে যারা ভালো করে পরীক্ষার আগে প্রিপারেশন করে যায় তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধার কোনো কারণ নেই তো আমি সেটাকে সহজ সাধ্য করে তুলব তোমাদের কাছে এটাই আমার লক্ষ্য তো চলো আমরা আজকের আলোচনায় ফিরে যাই তো দেখো ইতিমধ্যে আমরা এই লাইন গ্রাফ এই এইগুলো কমপ্লিট করেছি বিশেষ করে লাইন গ্রাফের এই প্রশ্নটা আমরা প্রথম দিন দেখেছিলাম তার প্রশ্নগুলো এইগুলো রয়েছে তাছাড়া লাইন গ্রাফের আমরা এই প্রশ্নটিও সমাধান করেছি আগের ভিডিওটাতে এবার আমরা সরাসরি চলে আসছি পাই চার্টে দেখো পাই চার্টটা আমরা আজকে শুনা করছি শুরু করছি এখানে দেখো তোমাদের একটা প্রশ্ন দিয়েছে পাই চার্ট মানে হচ্ছে একটা বৃত্ত থাকবে আর এই বৃত্তের যদি আমরা জানি যে পুরো ভ্যালুটা হচ্ছে ডিগ্রি ওয়াইজ হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এটার ভ্যালু হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ওয়াইজ যদি দেখা হয় এবারে এখানে প্রশ্ন থাকে কোথাও ডিগ্রি অনুযায়ী থাকে সেখানে পার্সেন্টেজ বার করতে হয় আবার কোথাও পার্সেন্টেজ থাকে সেখান থেকে ডিগ্রি বার করতে হয় যখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ পার্সেন্টেজ রয়েছে পার্সেন্টেজ থেকে মূলত এখানে ডিগ্রি বার করতে হবে মানে প্রশ্নগুলো সাধারণত এরকম পাবো এখানে পার্সেন্টেজ থেকে ডিগ্রি বার করতে হবে এগুলো এরকম প্রশ্ন থাকবে তো আগে তোমাদের একটু ক্ল্যারিফাই করে দিই প্রশ্নটা পড়ে বলছে স্টাডি দ্য ফলোইং চার্ট নিচের এই চার্টটাকে ভালো করে পড়তে বলছে গিফিন বিলো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন এগারো থেকে পনেরো অব্দি প্রশ্নগুলোকে সমাধান করতে বলছে তো এখানে একটা বলছে ব্রেক আপ এক্সপেন্সেস তো এখানে দেখানো হয়েছে খরচ এক্সপেন্স একটা খরচ দেখানো হয়েছে কোথাকার অফ এন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার খরচ দেখানো হয়েছে তো একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এখানে একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট খরচ দেখানো হয়েছে তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ স্টাফ স্যালারি এইখান থেকে সরি এই অংশটুকু এই অংশটুকু এই যে লার্জ সেকশনটাকে দেখানো হয়েছে স্টাফেদের স্যালারি তা কত থার্টি এইট পার্সেন্ট একটা লার্জ যার সেকশন রয়েছে তো এরপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা পাবলিসিটির জন্য তার ফোর পার্সেন্ট মেনটেন্যান্সের জন্য ফাইভ সরি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তারপরে ট্রান্সপোর্টেশন যাতায়াতের জন্য দেখতে পাচ্ছি টেন পার্সেন্ট স্পোর্টসের জন্য তার আট পার্সেন্ট খরচ হয় কালচার ইভেন্টসের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট দেখতে পাচ্ছ এখানে পাঁচ পার্সেন্ট আর মিসেলেনিয়াসের জন্য বাদ বাকির জন্য পনেরো পার্সেন্ট খরচ হচ্ছে তো এই হচ্ছে টোটাল কত পার্সেন্ট এখানে সর্বমোট এখানে সব মিলিয়ে কত পার্সেন্ট হচ্ছে সব মিলিয়ে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা ওকে এটা এবার এখান থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন অনুযায়ী কাজ করতে হবে চলে আসি প্রথম প্রশ্নে দেখো এগারোতম প্রশ্ন বলছে ইফ যদি টোটাল এক্সপেন্ডিচার এক্সপেন্ড এক্সপেন্ডিচার অর্থ একই মানে কি খরচ যদি সর্বমোট খরচ ডিউরিং এ ইয়ার এক বছরের খরচ দেখানো হয়েছে তো এই গোটা স্কুলের এই সব কিছুর খরচ বলেছে কত টাকা যদি এক বছরে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা হয় পঁয়ষট্টি লাখ তো এটা হানড্রেড পার্সেন্ট যে সব কিছু আছে সেই হানড্রেড পার্সেন্টের খরচের কথা বলছে তাই না তো বলছে দেন হোয়াট আর দ্য এক্সপেন্সেস অন কালচারাল ইভেন্টস তো তাহলে কালচারাল ইভেন্টে কত খরচ হচ্ছে তো এখানে কালচারাল ইভেন্টটা কোথায় ছিল এই অংশটাতে এই অংশটাতে কালচারাল ইভেন্ট কত পার্সেন্ট ছিল ফাইভ পার্সেন্ট তো একশো পার্সেন্টে পঁয়ষট্টি লাখ মানে সব কিছু খরচের জন্য পঁয়ষট্টি লাখ খরচ হচ্ছিল মানে স্কুলটার এবারে স্যার সেই কালচারাল এই এই কালচারাল ইভেন্টের জন্য কত টাকা খরচ হচ্ছে পঁয়ষট্টি লাখ টাকার মধ্যে এটা বাঁধলে বার করতে হবে তো এটা ফাইভ পার্সেন্ট তো কালচারাল ইভেন্টটা কত বলেছে কালচারাল ইভেন্ট হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট তো এই ফাইভ পার্সেন্ট কতর ফাইভ পার্সেন্ট নিশ্চয়ই একশো এর ফাইভ পার্সেন্ট তাই তো এবং এখানে কত ডিগ্রি সরি কত ডিগ্রি বলছি কত টাকা খরচ হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ ল্যাখ এইটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি পাঁচ কুড়ি পাঁচে একশো
তো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দশমিকে আছে নাম্বার উত্তরগুলো তো এই দশমিকে বার করব তেরোকে চার দিয়ে ভাগ করি চার তিনে বারো এক দশমিক নামলো দশ হলো চার দুনে আট দশ থেকে আট গেলে দুই দশমিক বসানো আছে অলরেডি একটা শূন্য আসলো চার পাঁচে কুড়ি তাহলে বেরোচ্ছে তিন দশমিক পঁচিশ অর্থাৎ আমার এই কালচারাল ইভেন্টসের জন্য খরচ হয়েছে তিন দশমিক পঁচিশ লাখ টাকা দেখে নেব উত্তরটা এই যে অপশন সি হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার অপশন সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার বুঝতে পেরেছ আশা করি কোথাও অসুবিধে হয়নি আবারও বুঝিয়ে বলি এখানে বলেছে যে একটা বছরে একটা স্কুলের সব খরচ সব মিলিয়ে খরচ হচ্ছিল কত পঁয়ষট্টি লাখ টাকা এবার সেখানে বলেছে আমার সবগুলো তো সব মিলিয়ে এত টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু আমার প্রয়োজন হচ্ছে কালচারাল ইভেন্টে কত খরচ হয়েছে সবগুলো যখন বলছিল একশো পার্সেন্ট ছিল একশো পার্সেন্টে পঁয়ষট্টি লাখ টাকা খরচ হয়েছিল কিন্তু আবার পাঁচ পার্সেন্ট এখানে কালচারাল ইভেন্ট রয়েছে খরচ হয় তো পাঁচ পার্সেন্টে কত খরচ হয় তো পাঁচ পার্সেন্ট হওয়ার জন্য পাঁচ পার্সেন্টকে তোলার জন্য পাঁচ বাই একশো এবং গুণিতক পঁয়ষট্টি এই ক্যালকুলেশন করতে আমাদের প্রথমে বেরোলো তেরো বাই চার সেটাকে দশমিক আনতে গিয়ে তেরো দশ তিন দশমিক পাঁচ হয়ে পঁচিশ হয়েছে আশা করি কোথাও অসুবিধা হয়নি তোমাদের যদি অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই জানিও কমেন্ট বক্সে ওকে হ্যাঁ তারপরে পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসি বলছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট অ্যাপ্রক্সিমেট মানে আগেও বলেছি হচ্ছে আনুমানিক মানে পুরোপুরি না হলেও হবে আনুমানিক একটা বলতে হবে আনুমানিক অ্যাঙ্গেল কোন এই যে বলছিলাম যে সাধারণত প্রশ্নগুলো কেমন হয় পার্সেন্টেজ থেকে ডিগ্রিতে তো এখানে ডিগ্রিতেই প্রশ্নটা দিয়েছে দেখো বলছে অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে কোন কত ডিগ্রি কোন আছে এক্সটেন্ডেড বাই স্টাফ স্যালারিজ তো স্টাফ স্যালারিজ কত ডিগ্রি সেন্টার কেন্দ্র থেকে রয়েছে অর্থাৎ এই যে কেন্দ্র থেকে আমাদের স্টাফ স্যালারিজ যে এই যে এইখান থেকে এইটা এটা কত ডিগ্রি এইটা আমাদেরকে বার করতে হবে এইখান থেকে এইটা কত ডিগ্রি এই স্টাফ স্যালারিজ এই যে বৃত্তটার কত ডিগ্রি আমাদেরকে এই অবধি যে এইখান থেকে এই অবধি এটা বার করতে হবে তো কি করে বার করব খুবই সহজ একটু মাথায় রাখাতে হবে ডাকতে হবে দেখো আমাদের স্টাফ স্যালারিজ কত হচ্ছে স্টাফ স্যালারিজ পার্সেন্টেজ কত বলেছে থার্টি এইট পার্সেন্ট তো থার্টি এইট পার্সেন্টটা কার নিরিখে থার্টি এইট বাই হান্ড্রেডের নিরিখে গুণিতক এখানে কতর মধ্যে তিনশো ষাটের মধ্যে তিনশো ষাটের মধ্যে সরি থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি টোটাল ডিগ্রি টোটাল কোন তো এবারে এটাকে ক্যালকুলেশন করব শূন্য শূন্য কাটলাম এবারে দুই পাঁচে দশ দুই আঠারো ছত্রিশ ওকে তো দেখছি পড়ে আছে থার্টি এইট গুণিতক আঠারো বাই পাঁচ ওকে একটু গুণ করে নিই থার্টি এইট বাই ইন্টু আঠারো আঠাশে চৌষট্টি চার হাতে ছয় তিন আট তিনে চব্বিশ ছয় তিরিশ এক আটে আট এক তিনে তিন চার আট ছয় তাহলে ছশো চুরাশি সরি ছশো সরি ভুল লিখলাম ছশো চুরাশি বাই পাঁচ তো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি না সংখ্যা কম আছে তাহলে আমাকে আসতে হবে আরও এটাকে ছশো চুরাশি কেবার ভাগ করতে হবে কত দিয়ে পাঁচ দিয়ে পাঁচ একে পাঁচ এক আট পাঁচ তিনে পনেরো তিন নামলো চার আছে এখানে পাঁচ ছয় তিরিশ চার নামলো এখানে তো নেই তাহলে দশমিক হয়তো হবে দশমিক শূন্য আনলাম পাঁচ আটে চল্লিশ তো হচ্ছে আমার একশো ছত্রিশ দশমিক আট কিন্তু আমার উত্তর এখানে দেখতে পাচ্ছি একশো বত্রিশ একশো সাঁত্রিশ একশো বিয়াল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ একশো সাঁত্রিশ মানে একশো ছত্রিশ হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ এখানে আছে তো এইটা উত্তর হওয়ার কথা কারণ একশো ছত্রিশ দশমিক আট মানে একশো সাঁত্রিশই বোঝায় আর এখানে আনুমানিক যেহেতু বলেছে তার মানে উত্তর এই একশো সাঁত্রিশই হবে কেমন হলো কি করে হলো আবার ভালো করে দেখে নাও দেখো আটত্রিশ পার্সেন্ট বলেছে আটত্রিশ পার্সেন্টটা কার নিরিখে একশো পার্সেন্টের নিরিখে তাই বাই একশো এবারে গুণিতক টোটাল কত থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাই থ্রি সিক্সটি এর এই ক্যালকুলেশন করতে আমরা পেয়েছি একশো ছত্রিশ দশমিক আট আর একশো ছত্রিশ দশমিক আট মানে হচ্ছে একশো সাঁত্রিশ আনুমানিক চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে খুব ভালো প্রশ্ন দেখো বলছে দ্য টোটাল অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হেডস ইজ ইকুয়াল টু স্যালারি এক্সপেন্সেস বলছে এই যে 
टोटाल ये देखते एखानकार मध्य स्टाफ सैलारिज बा सालारिज आठत्रिस पार्सेंट ते कत हे सालारिज कत हिल साल पाँच आठत्रिस पार्सेंट तो बोलते एर मध्य एर मध्य कौनगुलि के जो कर ले स्टाफ सालारिजे समान टाक आस मैं समान मैं यूर मध्य कौनगुलो के जो कर ले कतगुली के जो कर ले ही आस देखी मेन्टेन्स कूड़ी पार्सेंट ट्रांसपोर्टेशन टेन पार्सेंट कत हल त्रिस और स्पोर्टस एट पार्सेंट देखो आठत्रिस पार्सेंट हो गए कूड़ी दस आठ आठत्रिस पार्सेंट हो तो तीनटे जो कर ले साल बड़ी आ ट्रांसपोर्टेशन मेन्टेन्स ए स्पोर्टस देखो कौन अपने यीटा रही है मेन्टेन्स ट्रांसपोर्टेशन और हे स्पोर्ट तो प्रथम मिसेलिनियस फिफ्टीन पार्सेंट ट्रांसपोर्टेशन ये तो हा मेन्टेन्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पोर्ट्स यहाँ हे उत्तर देखो मेन्टेन्स रही है कूड़ी पार्सेंट कूड़ी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन हे टेन पार्सेंट ए स्पोर्ट्स हे एट पार्सेंट तेल कूड़ी दस तिर आठ तो यहाँ हे रईट एंसार एखे प्रश्न आबा बुझिए बी बोलते जो सैलारी जो पार्सेंट हे से ही पार्सेंटे समान कख जो आप तीनटा के जो करब ये तीनटे तीनटे अपशन दिए देखते तो बोझा गया है धरा पड़ा गया है जैसे मेन्टेन्स ट्रांसपोर्टेशन और स्पोर्ट्स के जो कर ले साल मत थार्टी एट पार्सेंट है आशा करी बुझते पे छो यो असुविधा नहीं देखते एक डिआई जो परीक्षा दे सब प्रश्न क्यों कठिन थके पाँचटार मध्य तीनटे प्रश्न एम थे जेटा करा जाए तो एक दो एक प्रश्न आज है जेटा एक ट्रिकी लागे क्योंकि हमार मन जो तुम्हारा कन्टिन्यूसलिगल प्रैक्टिस करो अवश्य तुम्हारा पार्बे को भीतिग्रस्त हार किच्छु नहीं चले आस चौदोतम प्रश्न बोलते इफ द टीचार सैलारिज आर इनक्रीज बोटी पार्सेंट तो बोलते जो शिक्षक जो वेतन कूड़ी पार्सेंट बाड़िए देा दें ह्वाट उल बी द्यू अंगल ता हमें से ही टीचार दे साल कत अंगल ताड़े जो अंगल होत कत बाढ़ एट द सेंटर तो देखो ये सालारिज तो देखते थार्टी एट पार्सेंट तईना तो थार्टी एट पार्सेंट छो एवे एखान कूड़ी पार्सेंट प्लस बाड़िए दीचे तेल कत हो फिफ्टी एट पार्सेंट हो जाए तै तो तो फिफ्टी एट पार्सेंट बाढ़ तो ये फिफ्टी एट पार्सेंट बाढ़ देखो जो कत अंगल हे तो फिफ्टी एट पार्सेंट मान करी क्या भाई एकश गुणित तीन सौ षाट एरक कर शून्य शून्य काटवे तर दई पाँचे दई अठारो तर मान हे अठान्न गुणित अठारो बच ये क्योंकुलेशन करते हैं आगे मत गुण करो आठान्न गुणित अठारो ए रकम कर तुम्हारा जाने सरकम कर पुनर जा रकम कर अंक तुम्हारा चालिए जा तईना एवं देखो एक लास्टे एक क्योंकुलेशन पोछा तो ये तुम्हारा कर क्यों हम करतम ना हम ये क्योंकुलेशन करतम ना डायरेक्टलि उत्तर हमें एखे डायरेक्टलि उत्तर है को जान कैन नट बी डिटारमाइंड कैन नट बी डिटारमाइंड कैन नट बी डिटारमाइंड बार बार बी बारम्बार बी क्या बी देखो ये टीचार सैलारिज तो एक स्कूले स्टाफ बोलते कि शुद्ध टीचार बोले नो माइ डियार स्टूडेंट से टीचार नय नन टीचिंग स्टाफ आने के आ ग्रुप डी स्टाफ आखने टीचार सैलारिज बोले एखे ये पार्सेंटेजगुल दिए कौ नहीं कौ नहीं तेल यही प्रश्ने उत्तर कैन नट बी डिटारमाइंड कैन है बुझिए दिल कारण एखे स्टाफ सैलारिज बोलते एखे टीचार सैलारिज बोले कोपशन ही नहीं तई ये उत्तर अपशन डी कैन नट बी डिटारमाइंड हमें जी तुम्हारा ए रकम क्योंकुलेशन कर जा हूँ एक बेरो लास्टे तो डीटा बोलते क्यों तुम्हारे लजिकटा ठीक छो ना कारण एखे जो उत्तर तुम्हारा लास्टे बार कर देखो अनेकटा बेस ही मैं ये पार्सेंटेज दिए पैंतालिस तेताल छापान्न एगल तो आसबे ना कारण अलरेडी जो शुद्ध स्टाफ सैलारिजे जो बार कर डिग्रीटा से डिग्रीटा क्योंकि पेल कत नियर अबाउट एकश साइंत डिग्री पे तो स्टाफ सैलारिज मध्य टीचार नन टीचिंग स्टाफर तो यह रखम कर भाग करा नहीं भाग करा नहीं भाग करा थे करते क्योंकि भाग तो करा नहीं कैन नट बी डिटारमाइंड तो देखो आगे उत्तर 
অর্থাৎ তেরো দাগের প্রশ্ন এবং চোদ্দ দাগের প্রশ্ন কোনো হেডেক নিতে হলো না কোনো অঙ্ক কষতে হলো না একটু বুদ্ধিমত্তা দিয়ে করলেই সবটাই সম্ভব হতে পারলো তাই না এবারে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্নে ফিফটিনথ কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল এক্সটেন্ড অ্যাট দ্য সেন্টার তো কোন কত হবে অ্যাঙ্গেল এক্সটেন্ডেড অ্যাট দ্য সেন্টার মানে ডিগ্রি কত হবে এটা জানতে চাইছে বাই এ কম্বিনেশন এবারে এখানে একটা নয় সংযোগন দুটোর মধ্যে মিলিয়ে হয়তো বলেছে এখানে কম্বিনেশন মানে হচ্ছে সংযুক্ত করে সংযুক্ত করে কোনটাকে কোনটা মিশেলেনিয়াস এবং কালচারাল ইভেন্টস তো কালচারাল ইভেন্টস এই যে অংশটা এবং মিশেলেনিয়াস তো এই দুটো মিলে এরা তিনশো ডিগ্রির মধ্যে কত ডিগ্রি কোন করছে এটা বার করতে হবে তো আমাদের প্রথম প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের বের করে নেওয়া মিশেলেনিয়াস তো মিশেলেনিয়াসে আছে ফিফটিন পারসেন্ট দেখতে পাচ্ছি যে ফিফটিন পার্সেন্ট কালচারাল ইভেন্টে আছে কালচারালে কত আছে ফাইভ পার্সেন্ট তো টোটাল হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো তিনশো ষাট ডিগ্রির আমাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বার করলে উত্তর হয়ে যাবে দেখো তো টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি সিক্সটি একটা শূন্য একটা শূন্য কাটলো এখানে একটা শূন্য কাটলো এখানে একটা শূন্য কাটলো তো পড়ে থাকলো দুই গুণিতক ছত্রিশ সমান বাহাত্তর তো অতএব উত্তর হচ্ছে বাহাত্তর ডিগ্রি দেখো অপশন আছে কিনা এই যে অপশন বি বাহাত্তর ডিগ্রি কি সহজ না তাহলে পাই চার্ট কিন্তু অধিকতর সহজ যদি একটু বুঝে করো ভাবনা চিন্তা করে করো একটু বুঝে করলে হবে আমি জানি ডব্লিউ বি সেটের ক্ষেত্রে তোমাদের অনেকটা ইজি কারণ সেখানে প্রশ্নপত্র বাংলা ইংরেজি দুটোতে আসে কিন্তু নেটের প্রশ্নপত্র ইংরেজি আর হিন্দিতে আসে আমি আমি জানি না এটা কেন হচ্ছে আমাদের ভারতে কিন্তু হিন্দি যে জাতীয় ভাষা একেবারে ভাষা এরকম কোনো নয় কিন্তু হিন্দিটাকে বারংবার করে আসা হচ্ছে যার কারণে যারা আমরা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রী যারা অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রী তাদের যে মাতৃভাষা সেই ভাষাই তারা কিন্তু পাচ্ছে না অথবা যারা হিন্দি ভাষা যারা জানে তারা কিন্তু খুব সহজে তার বেনিফিটটা পাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো এই যে মানে সুযোগ সুবিধাটা কেন শুধু হিন্দি ভাষাভাষীরা যারা পাবে সমস্ত ভাষাই করা উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা যখন তারা পরীক্ষা দিতে বসবে তখন তারা যেহেতু নেটে তো আমরা জানি যে ওটা কম্পিউটারাইজড বেসড কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হয় তাহলে ওখানে তারা নিজের মতো ভাষা চয়েস করতে পারবে ইংরেজির পাশে এটা যদি চলে আসে তাহলে বলবো যে নেট এটা সবার জন্য সবার কথা ভেবে হবে আমি চাইব পরবর্তী সময়ে আশা করি এই রকম পরিবর্তন আসবে যাতে আমাদের বাংলার ছাত্রছাত্রীরাও তারা পেপার ওয়ানের বাংলা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাটাও তারা পাবে আশা করি এই মেসেজটা শুধু আমি নয় সমগ্র যারা শিক্ষা মহলে রয়েছে তারাও এই মেসেজটা আমার কাছে আমি আমার মতো তারা প্রেরণ করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে হোক বা সামনের ভবিষ্যতে হোক এই পরিবর্তনটা আসবে আমি আশা রাখি ঠিক আছে তো চলো আজকের আলোচনা আমি এখানেই সমাপ্ত করলাম আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখা হবে পরবর্তী একটা স্মার্ট লেভেলের পরবর্তী একটা বেটার লেভেলের একটা পাইচার্ট নিয়ে ততক্ষণে তোমরা সবাই সাবধানে থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ